আজকে আমি ছটফট আমের আচার করে দেখাবো আর আচার বানানোর কথা ভাবলেই মনে হয় অনেক ঝামেলার একটা কাজ অনেক সময় নিয়ে শুকাতে হবে তারপর বানাতে হবে কিন্তু আচার কিন্তু অল্প সময়ে বানানো সম্ভব আর সেটা খুব বেশি ঝামেলা ছাড়াই সব সময়ের মতো আজকেও তাই আমি ছটফট আচার বানানোর রেসিপি দেখাবো আর শুকানো ছাড়াই এবং খুবই সিম্পল মশলা দিয়ে আর এটা কিন্তু খেতেও বেশ ভালোই হয় আমি পাঁচটা মিডিয়াম সাইজের আম নিয়েছি আর আমার আমগুলোতে হালকা হালকা আটি হয়ে গেছে আর হালকা আটি থাকলে কিন্তু আচার খেতে বেশি মজা হয় তবে অনেকের কাছে আটি সহ আম কাটাটা অনেক ঝামেলা মনে হতে পারে তাই আজকে আমি আটি সহ আম কেটে দেখাবো এখানে আমি একটা ধারালো চাপাতি নিয়েছি এটা দিয়ে প্রথমে আমের বোটাটা ফেলে দেব তারপর আমের যে কার্ভ অংশটা আছে সেটা ওপরের দিকে রাখবো এভাবে চাপাতি দিয়ে জোরে চাপ দিয়ে আমটা দুই ভাগ করে ফেলতে হবে আর যদি আটি বেশি শক্ত হয় তাহলে চাপাতিটা আমের ভেতর বসিয়ে তার ওপর শক্ত কিছু দিয়ে বাড়ি দিতে হবে তবে এই আমগুলো এমনিতেই হয়ে যাচ্ছে তারপর টুকরো টুকরো করে কেটে নিতে হবে আর আমগুলো ছোট ছোট টুকরো করার আগে আটিগুলো না সরানোই ভালো এতে করে নিচে সারফেসটা সমান থাকবে আর কাটতেও সুবিধা হবে আর এখানে আমি প্রতিটি আমকে বাউটি করে টুকরো করে নিয়েছি কিন্তু আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী টুকরো করতে পারেন আর পছন্দের শেপেও কাটতে পারেন সবগুলো আমি এভাবে কেটে নিতে হবে মশলা তৈরি করার জন্য এক টেবিল চামচ পাঁচ ফোড়ন এক টেবিল চামচ সরিষা দুটো শুকনো মরিচ ছোট ছোট টুকরো করে দিয়ে ব্লেন্ড করে নিতে হবে আর মশলাটা একদম মিহি করে ব্লেন্ড করা দরকার নেই ব্লেন্ড করার পর মশলার টেক্সচারটা যখন এ অবস্থায় আসবে তখন মশলাটা রেডি হয়ে যাবে এছাড়া লাগবে রসুন কুচি আর এখানে আমি রসুনের চাপটা বড় বড় কুয়া নিয়ে কুচি কুচি করে কেটে নিয়েছি আর আদা কুচি লাগবে হচ্ছে দেড় টেবিল চামচ আর আদাগুলো আমি একটু মোটা মোটা করেই কুচি করেছি হলুদ গুঁড়ো লাগবে এক চা চামচ মরিচের গুঁড়ো লাগবে এক চা চামচ পরিমাণ মতো লবণ হাফ কাপ ভিনেগার এক কাপ চিনি দেড় কাপ সর্ষের তেল আর চিলি ফ্লেক্স লাগবে এখানে আমি তিনটা শুকনো মরিচ হালকা করে ব্লেন্ড হয়ে ভেঙে নিয়েছি আচারের ঝালটা আর মিষ্টিটা আসলে যা যা টেস্ট অনুযায়ী আর আমগুলো কতটা মিষ্টি সেটার উপর বেস করে আপনারা কম বেশি করে নিতে পারেন আচার বানানোর সময় চেষ্টা করবেন বড় একটা প্যান ব্যবহার করার কারণ সর্ষের তেলটা অনেক ফুলে ওঠে আর প্যানটা গরম হলে তেলটুকু দিয়ে দিতে হবে তেলটা গরম হলে তাতে রসুন কুচি আর আদা কুচিটুকু দিয়ে দিতে হবে দেখতেই পাচ্ছেন তেলটা কেমন ফুলে উঠেছে আর এই সময় বারবার নাড়তে হবে তা না হলে তেলটা ফুলে একদম প্যানের বাইরে চলে যাবে কিছুক্ষণ পর দেখতে হবে রসুনগুলো হালকা ভাজা হয়েছে কি না যদি হালকা লাল হয়ে যায় তখন আমগুলো দিয়ে দিতে হবে তারপর একে একে হলুদ গুঁড়ো মরিচ গুঁড়ো ব্লেন্ড করা মশলাটা আর পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে নেড়ে চেড়ে আমের সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে আর এরপর আমগুলো চুলাই থাকবে আর আমগুলোকে বারবার নেড়ে দিতে হবে আর এই সময় চুলা রাচটা লোয়ার মিডিয়ামে মাঝামাঝি রাখবেন আর নাড়তেও হবে খুবই আস্তে আস্তে কারণ আম অনেক দ্রুত সিদ্ধ হয়ে যায় আর যেহেতু আমগুলো শুকানো হয়নি তাই খোসাটা অনেক তাড়াতাড়ি ছেড়ে যাবে তবে কিছু খোসা যদি আলাদাও হয়ে যায় তাতে কিন্তু খেতে বা দেখতে খারাপ লাগে না মিনিট পাঁচের পর ভিনিগারটা দিয়ে দিতে হবে আর ভিনিগারটা না দিলেও হতো কিন্তু আচারটা বেশি দিন সংরক্ষণ করতে চাইলে দিতে হবে আর যদি ডিপ ফ্রিজে রাখার সুযোগ থাকে তাহলে কিন্তু ভিনেগার না দিয়েও বক্সে করে রেখে দিতে পারেন আর প্রয়োজন মতো বের করে ডিফ্রস্ট করে হালকা ভেজে নিলেই হয়ে যাবে আর মাঝখানে মাঝখানে কিছুক্ষণ পরপর সাবধানে খুবই আস্তে আস্তে নেড়ে দিতে হবে আচারটা যখন লাল লাল হয়ে আসবে তখন চিনিটা দিয়ে দিতে হবে আর তারপর চিনিটা হালকা করে নেড়ে মিশিয়ে দিতে হবে চিনি দেওয়ার পর আসলে আচারটা ওভাবে নানা দরকার নেই একটু পরপর এভাবে প্যানটা ধরে ঝাঁকিয়ে নিলেই হবে এটা কিন্তু একটু পরপরই করতে হবে আমার আচারটা অল্প পরিমাণে আর পুরোপুরি তেলে ডুবেও আছে তাই এভাবে দিলে লেগেও যাচ্ছে না আর ভাঙছেও না তবে বেশি আচার হলে হালকা করে সাবধানে নেড়ে দিতে হবে আর চিনিটা গলে যাওয়ার পর কিছুক্ষণ জাল দিয়ে চিলি ফ্লেক্সগুলো দিয়ে দিতে হবে আর এটা দিলে কিন্তু আচারটা দেখতেও অনেক ভালো লাগে আর আমি কিন্তু শুকনো মরিচগুলো হালকা ব্লেন্ড করে নিয়েছি জাস্ট ভেঙে নিয়েছি আচারের তেলটা যখন এভাবে ভেসে উঠবে তখন চুলাটা নিভিয়ে দিয়ে ঠান্ডা করে তারপর বয়ামে ভরতে হবে আর গরম অবস্থায় বয়ামে ভরবেন না 
এই তেলটা কিন্তু আলু ভর্তা বা অন্য যে কোনো ভর্তায় কিংবা মুড়ি ভর্তা সহ অনেক কিছুতে ব্যবহার করতে পারবেন আর খেতেও ভালো লাগবে ব্যাস আমার ঝটপট আমের আচার রেডি আপনাদের অনেক ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য বাসায় অবশ্যই বানাবেন আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন আর আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন